，男人花十万美金请来一支军队抓自己，只要在一天之内抓到他，就能赢到包里的十万美金。眼看着飞机就要降落，老王赶紧钻进车里，迅速逃走。三个军人紧随其后，跳上吉普车就开始了抓捕。老王的身上装有定位器，就算隔着一段距离，也能知道他逃走的方向。当经过一座小桥时，小助手早已等候多时。等老王走后，他们无情地炸毁了小桥。三个军人无可奈何，只能调转车头，换一条路继续追。这无疑让老王多了一些逃跑的时间。他来到一间超大的仓库，里面有十几辆一样的汽车。老王躲在其中一辆车里，静静地等着三只大猫。他们跟着定位器很快追了过来，看到地上的车痕进了仓库，但是大门却被锁上了。他们只能强行破门而入。这边刚打开玻璃门，仓库的大门也开了。随后十几辆汽车一拥而出，开往不同的方向。三位大哥彻底懵了，哪一辆才是老王呢？还好他们手里有定位器，很快确定了老王的方向，而老王却把定位器屏蔽了。三位大哥又变成了无头苍蝇，他们只能停车等待，等距离拉开，老王又恢复了定位器。这次他来到了空旷的野外，木质的大棚里有一辆货车在等他。小助手看着姗姗来迟的军队，通知老王该出发了。货车冲破木屋，驶向下一个目的地。小助手热情地迎上去，本以为会提供一些线索，谁知他却趁机关掉了引擎，让老王逃跑多了一点时间。只是他们低估了军用的吉普车，飞快的速度很快就追了上去。大货车明显不是对手。老王指挥着司机穿过岩石店的路段，他以为军用的吉普车不可能越过，看来是他想多了。他怎么过去的？人家踩着脚印也穿了过去，这下完蛋了。本来计划要躲进这些厕所里，但是失算了。两个车的距离越来越近，一个军人直接冲了出来，准备抓捕老王。他赶紧通知启动直升机。这不是多此一举吗？明知道他就在车里，又怎么会上当呢？他们向老王打去电话，如果他愿意加上十万美金，就会给他十分钟的逃跑时间。老王还到了十五万，他们同意了，然后靠边停车。老王顺利抵达了新的目的地，他把定位器扔进地下棺材里，小白已经提前藏在了里面。只要冒充老王迷惑三只大猫，他就能获得更多的逃跑时间。老王躲在旁边的小树林里，静静地观察着一切。根据定位器，三位军人很快找到了小白，但是声音怎么不对？这下露馅了，他们发现不是老王。小白不慌不忙。如果把他挖出来，就会提供一个线索。没得选择，他们只能妥协。而老王已经坐上了小五的车子，远离了这里。挖到一半时，他们让小白提供一个消息，才会继续挖。小白直接说出了目的地，得到了想要的答案。所有的人都走了，只剩下可怜的小白在自言自语。老王来到了博物馆，这么大的地方藏在哪里都可以。他选择了最普通的一块石头，这么的不起眼，一般人不会注意到。只要把灯光关掉，石头就仿佛消失了一般。三只大猫赶来时，已经是晚上十点了。只剩下最后两个小时了。这个博物馆很大，他们决定分头寻找。时间在一分一秒的消失。其中一个军人来到了石头的旁边，把头伸进洞里查看，就找到了老王。这么的大费周折，还是被抓到了。而赢到的15万美金，三个人决定捐出去，希望可以帮助更多的人。比赛在感动中结束。只是他们好像忘了一件事。